வணக்கம் இப்போ ப்ராபர்ட்டி அண்ட் கியூ இந்த ஏரியில் மாடல் த்ரீயில் அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எ ஒன் எ ஒன் பர்சன் பார்பர் ஷாப் ஹேஸ் சிக்ஸ் சேர்ஸ் டு அக்காமடேட் பீப்புள் வெயிட்டிங் ஃபார் எ கேர் கேட் அசியூம் தேட் த கஸ்டமர் கோ அரைவ் வென் ஆல் த சிக்ஸ் சேர்ஸ் ஆர் ஃபில் லீவ் வித்தவுட் என்டரிங் த பார்பர் ஷாப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் அட் த ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் த்ரீ பர் ஆர் அண்டு ஸ்பெண்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த பார்பர் சேர் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தை ஃபஸ்ட்டு நல்லா ரீட் பண்ணி என்ன கண்டென்ட் கிவன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெத்தடு த்ரீ மே சாரி மாடல் தேர்ட் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் மாடல் தேர்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா சர்வர் சிங்கிள் கெப்பாசிட்டி ஃபைனைட் அப்போ சர்வர் இங்கே வந்து ஒன் பர்சன் பார்பர் ஷாப் இப்போ ஒரு பார் ஒரு பார்வர் ஷாப்பில் ஒன் பர்சன் தான் சர்வர் அப்போ சிங்கிள் சர்வர் ஹேஸ் சிக்ஸ் சேர்ஸ் டு அக்காமடேட் பீப்புள் வெயிட்டிங் ஃபார் கேர்கட் அப்போ அக்காமடேஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா வெயிட்டிங் கேர்கட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் அக்காமடேட் பீப்புள் வெயிட்டிங் ஃபார் ஏ கேர்கட் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கேர்கட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கணும் ஆறு பேர் அப்போது அந்த பார்பர் ஷாப்புக்குள்ள ஒரு ஆறு சேர்ஸ் போட்டிருக்காங்க எதுக்குன்னா வெயிட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கவனிக்கணும் வெயிட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறது சிக்ஸ் பர்சன் அடுத்து ஒருத்தர் வந்து எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த பார்பர் சேரில் இருப்பாங்க சரிதானா சர்வீஸில் இருப்பாங்க அப்போது அக்கா அங்கே அக்காமடேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் வந்து வெயிட்டிங் ஒன் வந்து ஆன் பீயிங் சர்வீஸ் இப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் இங்கே அக்காமடேஷன் எவ்வளோ செவன் எப்போவுமே கெப்பாசிட்டியை கேன்னு எடுத்துருப்போம் அப்போ கேங்கிறது இங்கே செவன் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரைவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கஸ்டமர் அரைவ் அட் த ரேட் ஆஃப் த த்ரீ பர் ஆர் அப்போ லேம்டாங்கிறது த்ரீ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஸ்பெண்ட் ஆன் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்போ அந்த சர்வீஸுக்கான டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு பர்சனுக்கு சர்வீஸ்க்கான டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நமக்கு தேவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ கஸ்டமர் வெளியில் போகிறாங்க சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு அல்லது ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ பேர் வெளியில் போகிறாங்க அதனால் அது என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ஆவரேஜ் ரேட்டு தான் இங்கே நமக்கு தேவை இங்கே வந்து சர்வீஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டைம் கொடுத்தா அது ரேட்டுக்கு எப்படி மாற்றுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கிவன் பார்க்கணும் ஒன் பர்சன் அப்போ சிங்கிள் சர்வர் அடுத்து வந்து அக்காமடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி அப்போ சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டினாலே மாடல் த்ரீ இப்போ மாடல் த்ரீ அனலைஸ் பண்ணியாச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே என்ன செய்யணும் கெப்பாசிட்டி என்ன சிக்ஸ் சேர்ஸ் வந்து வெயிட்டிங் ப்ளஸ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் கெப்பாசிட்டி அடுத்து இங்கே வந்து டைரெக்டாக அரைவல் கொடுத்தாச்சு த்ரீ பர் அவர் லேம்டா நியூ கொடுக்குறப்ப எல்லாம் சர்வீஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதனுடைய அரைவல் ரேட் சாரி சர்வீஸ் ரேட்டை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா சரி நம்ம அங்கே சொன்னெல்லாம் கழிப்போம் ஒன் பர்சன் பார்பர் ஷாப் சிங்கிள் சேர்வர் கஸ்டமருங்கிறது வந்து அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சேர்ஸ் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி கேர் திசிஸ் ப்ராப்ளம் ஃபாலோஸ் அண்டர் த எம்எம் ஒன் கேஎஃப்ஐஎஃப்ஓ கியூவிங் மாடல் சிங்கிள் சேர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி கியூவிங் மாடல் இப்போ கேங்கிறது நம்ம அங்கே சொன்ன மாதிரி இங்கே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் சிக்ஸ் சேர்ஸ் வந்து டு அக்காமடேட் பீப்புள் வெயிட்டிங் ஃபார் ஏ கேர்கட் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஆறு சேர்ஸ் வந்து அங்கே அவைலபிலிட்டி ப்ளஸ் ஒன் பர்சன் ஆன் சர்வீஸ் அப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் வந்து செவனாக இருக்கும் சரி கேங்கிறது செவனாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதில் லேம்டா சரி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ லேம்டா வந்து ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம சொன்னோம் இல்லையா த்ரீ பர் ஹவர்னு கொடுத்தாச்சு சர்வீஸ் டைம் தான் கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யணுன்னா சர்வீஸ் ரேட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஆவரேஜ் சர்வீஸ் ரேட் சர்வீஸ் ரேட்டுங்க சப்போஸ் சர்வீஸ் டைம் கிவன்னா அதுலேருந்து நம்ம மியூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஒன் பை சர்வீஸ் டைம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சர்வீஸ் டைம் கிவன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து எப்படி ஆவரேஜ் ரேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃபிஃப்டீன
இப்போ அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரோ பி நாட் எல்எஸ் எல் கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூ கியூ அடிஷ்னலாக லேம்டா டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரி லேம்டா பை மியூ லேம்டாங்கிறது த்ரீ மியூங்கிறது ஃபோர் அதோட ரேஷியோ வேல்யூ ரோ சிக்வல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருந்து நம்ம ஒன் மைனஸ் ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ப்ராலத்தில் ஒன் மைனஸ் ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரி ஃபார்முலாவில் எல்லாம் ஒன் மைனஸ் ரோ நமக்கு இருக்கும் இல்லையா டேரெக்டாக வேல்யூவை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதனால் சைடில் சிம்பிளிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக ஒன் மைனஸ் ரோவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ பி நாட் வந்து நமக்கு ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ போர் கே ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மீ வாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் லேம்டா ஈக்குவல் டு மியூனால் ஃபார்முலா மாறும் இங்கே லேம்டா த்ரீ மீ வந்து ஃபோர் இஸ் நாட்டிக்கோல் ரெண்டுமே நாட்டிக்கோல் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஒன் மைனஸ் ரோ அங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அடுத்து ஒன் மைனஸ் ரோ போர் கே ப்ளஸ் ஒன் ரோக்கு பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணுங்கள் கே நமக்கு வேல்யூ தெரியும் செவன் செவன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இங்கே எயிட்னு வந்துடும் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் மேலே வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ரெண்டே நம்ம வந்து ரேஷியோ அதாவது டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ டபுள் செவன் எயிட் இது வந்து பி நாட் அடுத்து லேம்டா டேஸ் மாடல் த்ரீங்கிறதுனால எஃபெக்டிவ் அரைவல் ரேட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் மியூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி நாட் பி நாட் நம்ம இப்போ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் டூ டபுள் செவன் எயிட் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு டூ பாயிண்ட் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட்னு கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம எல்எஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒவ்வொரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் லேம்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூவா ஈக்குவல் டு மியூ வாங்காத பார்க்கணும் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு மியூ ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு மியூனால் வேறு ஃபார்முலா வரும் சரிங்களா இப்போ ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ கே ப்ளஸ் ஒன் ரோ பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ரோக்கு வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ கேங்கிறது செவன் அப்போ செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரோங்கிறது பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கேங்கிறது செவன் அப்போ செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் இப்போ ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் ஏற்கனவே நான் உங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் என்ன வேல்யூ பாயிண்ட் எயிட் ட்ரிபிள் அந்த வேல்யூவை நான் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு பாயிண்ட் டபுள் எயிட் டபுள் நைன் கிடைக்கும் ஸோ அதை த்ரீலேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது டூ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் ஜீரோ ஒன் கிடைக்கும் எல்எஸ் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் ஜீரோ ஒன் கஸ்டமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் எல்கியூ எல்கியூங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் எல்எஸ் மைனஸ் லேம்டா டேஸ் பை மியூ எல்எஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் ஜீரோ ஒன் இப்போ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அடுத்து லேம்டா டேஸ்ங்கிறது டூ பாயிண்ட் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் மியூங்கிறது ஃபோர் க ஃபோர் மியூங்கிறது ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது பாயிண்ட் செவன் டபுள் ட்ரிபிள் டூ கிடைக்குது ஸோ இதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் நைன் கஸ்டமர்ஸ் இந்த இடத்துல கஸ்டமர்ஸ் நடத்தணும் ஏன்னா எல்கியூங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த கியூ அடுத்து டபிள்யூஎஸ் வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா டேஸ் எல்எஸ் எல்எஸ்க்கு வேல்யூ நமக்கு தெரிய போகுது லேம்டா டேஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஹார்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஹார்ஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா நமக்கு லேம்டா மியூ எந்த யூனிட்டில் இருக்குன்னா ஹவர்ஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே ஹவர்ஸ் போடணும் அங்கே மினிட்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இங்கே மினிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்து டபிள்யூ கியூக்கு சிமிலர் அதே சேம் மேனர் ஒன் பை லேம்டா டேஸ் எல்கியூ லேடா லேம்டா டேஸ்க் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டபுள் எயிட் டபுள் எயிட் அடுத்து எல்கியூக்கு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் செவன் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ பார்த்து அங்கே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கோனா கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவீங்க திஸ் டம் டிவைட் பை திஸ் டம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஹார்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் தான் ரொம்ப முக்கியம் கொஸ்டின் அனாலிஸ் தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ராபிலிட்டி தேட் எ கஸ்டமர் கேன் கெட் டேரெக்ட்லி இன் டு த பார்பர் சார் அப்பான் அரைவல் அரைவல் 
அப்போ கேர் கட் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இன்னும் சர்வீஸ்க்கு போகலை அப்போ எங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க க்யூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க புரியுது இல்லையா அப்போது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் வெயிட்டிங் இன் த க்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த க்யூ இப்போ எல்கியூ சி கோல்டு எல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை கோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஹவு மச் டைம் கேன் ஏ கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் டு ஸ்பெண்ட் இன் த பார்வர் ஷாப் பார்வர் ஷாப்னாலே சிஸ்டம் அப்போது ஹவு மச் டைம்ங்கிறது வெயிட்டிங் டைம் இப்போது எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க எங்கே பார்வர் ஷாப்பில் அப்போ சிஸ்டம் அப்போ வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் ஸோ டபிள்யூஎஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கதை கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வால் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டேண்ட் அவே அப்போது வரக்கூடிய கஸ்டமர் அரைவல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஸ்டம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகாமல் ரிட்டன் ஆகிறது அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டேண்ட் அவே எப்போ ரிட்டன் ஆவாங்க அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி ஃபில் ஆகிருச்சுனா கெப்பாசிட்டி இங்கே எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம் செவன் அப்போ செவன் கஸ்டமர் அங்கே இருந்தாலே சிஸ்டம் கண்டிப்பாக ஃபில் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அதுக்கடுத்து எய்த்தை வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் ரிட்டன் ஆவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத தான் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்ம பிஎன் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் அதை எப்படி நோட்டேட் பண்ணுறாங்கன்னா என் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் கே அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கெப்பாசிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருந்தாலோ அல்லது அதோட அதிகமாக இருந்தாலோ அந்த 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 மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டேண்ட் அவே அதாவது கஸ்டமர் ரிட்டன் ஆவாங்க ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா ரோ பவர் என் பி கே இப்போ இங்கே என்னுக்கு பல கே அப்ளை பண்ணுறோம் சாரி ரோ பவர் என் பி நாட் இங்கே என்னுக்கு பல கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஏன்னா கேங்கிறது தான் கெப்பாசிட்டி சரியா அப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரோக் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் த ஹோல் பவர் கே கே செவன் அடுத்து பி நாட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் செவன் எயிட் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து பவர் எடுங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செவன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி கஸ்டமர் ரிட்டர் ரிட்டன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் இஸ் இஸ் த பார்பர் ஐடில் பார்பர் ஐடில்கான ப சாரி பார்பர் ஐடில்கான ப்ராபிலிட்டி ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் டூ டபுள் செவன் எயிட் அப்போ அதனுடைய பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து ஐடியலாக இருக்கிறக்கான பாசிபிலிட்டின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ